Assalamualaikum. Amontro Rashtri Bhi Shara Bisho Shangbade. Aapne the Shangya Chhe Ami Sumaya Sami. Shuru the Janiye Dichi Bangladesh ENT Hospital Limited Shangbad Shironam. দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্রি হচ্ছে রেলের অগ্রিম টিকিট চলবে 26 মে পর্যন্ত চলে গেলেন দেশ বরণের নজরুল সঙ্গে ছিলবি খালেদ হোসেন গাজীপুরের গ্যাসের আগুনে স্বামী স্ত্রী সহ নিহত চার এবং ভারতে চলছে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা মোদিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত 20000 কর্মী শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত আসন্ন ইদুল ফিতর উপলক্ষে দেশ ব্যাপী বিভিন্ন গন্তব্যে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো রেলওয়ে আগাম টিকিট বিক্রি চলছে আজ বৃহস্পতিবার দেয়া হচ্ছে 1 জুনের টিকিট আগামী কাল অর্থাৎ 24 মে দেয়া হবে 2 জুন 25 মে দেয়া হবে 3 জুন 26 মে দেয়া হবে 4 জুনের টিকিট অন্যদিকে রেলের ফিরতি টিকিট বিক্রি আগামী 29 মে থেকে শুরু হয়ে চলবে 2 জুন পর্যন্ত 29 মে দেয়া হবে 7 জুনের 30 মে দেয়া হবে 8 জুনের 31 মে দেয়া হবে 9 জুনের 1 জুন দেয়া হবে 10 জুনের ও 2 জুন দেয়া হবে 11 জুনের ফিরতি টিকিট রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন অগ্রিম টিকিট বিক্রি 22 মে থেকে শুরু হয়ে চলবে 26 মে পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত টিকিট বিক্রি করা হবে এবারে প্রথম ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন বিমান বন্দর বনানী তেজগাঁও স্টেশন এবং ফুলবাড়িয়া থেকে রেলের অগ্রিম টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামহরী নদীর প্রাচীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুটির মাঝখানে দেবে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে বুধবার মাঝরাতে হঠাৎ সেতুটি দেবে যায় ফলে সেতুর উভয় পাশে আটকা পড়েছে অসংখ্য যানবাহন এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দূরপাল্লার যাত্রীরা সেতুটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে যান চলাচল উপযোগী করতে আনুমানিক 8 থেকে 10 ঘন্টা লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন সড়ক ও জনপদ বিভাগ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ইসলামপুর এলাকায় রান্নাঘরে সিলিন্ডার থেকে বের হওয়া গ্যাসের আগুনে স্বামী স্ত্রী সহ একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছে বুধবার রাত 9:30টার দিকে এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন শাহ আলম তার স্ত্রী মনিরা বেগম তাদের ছেলে বায়োজিদ ও মেয়ে فاطمه নিহত ওই দম্পতির স্থানীয় রেনেসা এপারলেন্স নামের পোশাক কারখানা যথাক্রমে কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর ও অপারেটর ছিলেন তাদের বাড়ি পটুয়াখালী বাউফুল উপজেলায় মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় এক ভণ্ডপীরের আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে এলাকাবাসী মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা আটপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় ওই এলাকায় ভণ্ডপীর মজিদ ওরফে বেঙ্গু মিস্ত্রি দীর্ঘদিন ধরে পীর সেজে বাড়িতে আসন বসিয়ে জিন ভূতের আসর জাদুটনা বন্ধাপস সহ সর্বরোগের চিকিৎসা হিসেবে ঝাড়ফুক ও তাবিজ কবজের ব্যবসা করে আসছিলেন এর সূত্র ধরে একই গ্রামের মনির মিয়ার ছেলে মেহেদি ও মোহাম্মদ জামালের ছেলে সুলাইমান অসুস্থ হলে ভণ্ডপীরের কাছে চিকিৎসা নিতে যায় এই সময় ভণ্ডপীর মজিদ কৌশলে তাদেরকে নিজের মূত্রপান করিয়ে দেয় এতে মেহেদি ও সুলাইমান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে গুরুতর অবস্থায় তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এই ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওই ভণ্ডপীরের উত্তম মধ্যম দিয়ে তার আস্তানা গুড়িয়ে দেয় দর্শক রাজ টিভি সারা বিশ্ব সংবাদে নিয়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে এক সঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম দিলেন পোল্যান্ডের এক মা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্মিলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রোয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট মাইক্রোলাইন জিয়াল সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি
একবার রাজ টিভি সারা বিশ্ব সংবাদে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেশ বরণ্য নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খালেদ হোসেন ইন্তেকাল করেছেন ইনানি লাহে ওয়া ইনা ইলাই হেরাজিয়ন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 78 বছর হৃদরোগের পাশাপাশি তিনি কিডনি রোগ সহ নানা জটিলতায় ভুগছিলেন গুরুতর অসুস্থ খালেদ হোসেন রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বুধবার রাত সোয়া 10টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আজ বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ায় মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদকে ভূষিত হন গুণী এই শিল্পী বরণে এই শিল্পী গত পাঁচ দশক ধরে নজরুল গবেষণা এবং নজরুল গীতির শুদ্ধ সরলিপি প্রণয়নে কাজ করছিলেন ছয়টি নজরুল গীতি এবং বারোটি ইসলামিক সঙ্গীতের অ্যালবাম রয়েছে খালেদ হোসেনের চম্পা নদীর তীরে শিরোনামে একটি আধুনিক গানের অ্যালবামও রয়েছে তার উনিশশো সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন খালেদ হোসেন এবার ম্যাজিক কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভারতের লোকসভা নির্বাচনে সপ্তম তথা শেষ ধাপ সম্পন্ন হয়েছে রোববার এর পরে প্রকাশ হতে থাকে বুথ ফেরত জরি যার প্রায় সপ্তাহতেই বলা হয় বিজেপি আবারও সরকার গঠন করতে যাচ্ছে এ কারণে আগে থেকে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে উল্লাস ভাব বিরাজ করছে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গণনা সারা রাত গণনা চলবে বলে মনে করা হচ্ছে অন্যদিকে জঙ্গ চলছে বিজেপির হেডকোয়ার্টারে মোদীকে ফের ক্ষমতায় ফেরানো আপ্রাণ প্রার্থনা প্রাথমিক ট্রেন্ডে দুইশোর বেশি আসনে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট এরই মধ্যে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে বিজেপি হেডকোয়ার্টারে নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে দলের তরফ থেকে বিশ হাজার কর্মীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেখানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোদীকে স্বাগত জানাবেন ওই কর্মীরা আগামী পঁচিশে মে দিল্লিতে পৌঁছানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে জয়ী বিজেপি নেতাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল অনুমান পাল্টে দিয়ে একে একে ছয় নবজাতকের জন্ম দিলেন এক মা চিকিৎসকের পূর্ব তথ্য মতে জন্মানোর কথা ছিল পাঁচ সন্তানের কিন্তু সে তথ্যকে মিথ্যে একসঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম দিলেন পোল্যান্ডের এক মা যাদের মধ্যে দুটি পুত্র এবং চারটি কন্যা সন্তান স্থানীয় শহর ক্রাকোবের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে সিজের করে জন্ম হয়েছে এই ছয় নবজাতকের এমন সারা জাগানো ঘটনা প্রকাশে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল জুড়ে কিভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হল এক্ষুনি তা না জানা গেলেও হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয় ছয় সন্তানের মধ্যে চারজন মেয়ে ও দুজন ছেলে এবার সজীব স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্পোর্টস নিউজ আসন্ন বিশ্বকাপের আসরে কেমন করবে বাংলাদেশ দল তা নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষকের মতে উনিশশো সালের শ্রীলঙ্কার মতো ভালো করতে পারে লাল সবুজের দল তবে বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দলকে নিয়ে অতিমাত্রায় উচ্চাসা না করতে সমর্থকদের সতর্ক করেছেন গতকাল বুধবার বিশ্বকাপের মিশনে ঢাকা ছাড়েন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি জানান বিশ্বকাপে সাফল্য পাওয়া বাংলাদেশের জন্য মোটেও সহজ হবে না কারণ প্রথম তিন ম্যাচেই লড়তে হবে শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল খেলতে না পারলেও প্রথম পর্বের ম্যাচগুলোতে অসামান্য অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স করে দলকে ফাইনালে তোলার বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সাকিব আল হাসান সেই সুবাদে বিশ্বকাপের আগে দারুণ এক সুখবর পেলেন তিনি সর্বশেষ প্রকাশিত আইসিসির ওয়ান ডে সংস্করণে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে রশিদ খানকে পিছিয়ে ফেলে পুনরায় শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান গত বছরের সেপ্টেম্বরের পর আফগানিস্তানের রশিদ খানের কাছে শীর্ষস্থান হারান তিনি এশিয়া কাপের পর ওয়ান ডে অলরাউন্ডার এক নম্বরে উঠে আসেন রশিদ খান দর্শক রাজ টিভি সারা বিশ্ব সংবাদ এ পর্যন্তই শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্রি হচ্ছে রেলের অগ্রিম টিকিট চলবে ছাব্বিশে মে পর্যন্ত চলে গেলেন দেশ বরণের নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খালেদ হোসেন গাজীপুরের গ্যাসের আগুনে স্বামী স্ত্রী সহ নিহত চার এবং ভারতে চলছে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা মোদীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বিশ হাজার কর্মী 
दर्शक राज टी देखते अपना फेसबुक थे राज टीवी अफिसियल पेज टी लाइक करूब थे राज टीवी चैनल सबसक्राइब कर भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट राज टी बी डी डट कम एत संगे थार्यवाद You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel